你姐怎么还不回来呀？你说你姐去哪儿了？为什么把你扔在这儿也不喂你啊？她是不是有点坏啊？嗯。哎，回来了再来啊！谢谢。大白天的，你要喝酒？你怎么在这儿啊？想着你去赴宴，帮你来喂狗啊。怎么了？没吃饱啊？一言难尽。要不，我们去吃点好的。我也没有吃饱。嗯。嗯。猪骨丁鸡胸鸡肉丸子。老板，我要一份猪骨丁食。好的，一份猪骨丁食。我要一份鳗鱼饭。一份鳗鱼饭。好的。哎，等一下。呃，还是换鸡肉丸吧。好的，一份鸡肉丸，一份鳗鱼饭。老板，这样吧，那个鳗鱼饭不要了，然后一份猪骨丁食，一份鸡肉丸。OK， 那稍等。我特别想尝尝那个猪骨丁食到底辣不辣。你之前来过这家吗？没来过，在菜单上写的是辣的。好难吃啦？没有，不能。那你还点辣的？试一下嘛。我上一次来这家的时候就想吃这两个菜，都没点着。那你今天就可以吃了。托你的福。看起来不错，谢谢。份上也挺足的啊。哇，哇，太香了。你这表现像个美食博主，摆盘不错呀。那必须的。真好吃啊。辣不辣？不辣。哎，你你你要干嘛？加点这个好吃。你，怎么样？辣。辣吗？哇！对对对。尝尝鸡肉丸。来来来，四串，一人两串，刚刚好。来，尝尝尝尝尝。咱推一下再吃啊。嗯。我跟你说，一口鸡肉丸。一口猪骨丁食，绝配。我试一下。嗯。嗯。哇，又烫又辣。又烫又辣，不好吃啊？是啊。嗯。吃饭有人陪就是好啊。其实世界上所有的事情都能这么和谐就好了。你今天到底经历了什么呀？我今天去看了我一个朋友。嗯。我看到一个妈妈在家里辛苦的带孩子。孩子的爸爸。我是别的女人。哦，那你仗义出手了吗？我倒是想了，但我又怕破坏别人的家庭。造成家庭破坏又不是你的问题，是他的问题。像这种人就应该尝尽苦头。今天啊，还是你在就好。哎，你别喝那个，喝可乐吧。这个
，是小朋友才喝的。你到底懂不懂、啊？人不开心的时候啊，得喝甜的，才能让心情好起来。好吧。来来来。嗯。我，美女也会打嗝。就你了，吃你的面吧你。嗯。嗯。刚才不是说好是我买单吗？你怎么去抢单了？要是被兰姨知道，她该骂我的，说我压榨她儿子。那以后的中午饭都你负责就行了。以后都我负责？对。那你倒是挺会做生意的哈。<笑>你现在心情有没有好一点啊？托你的福，这顿饭吃的是挺开心的。你啊，尝到了这种夜宵放纵的滋味。以后完蛋了！你什么意思啊？啊啊！啊！怎么了？啊啊！没有，我看一下。怎么了？这是？看起来挺疼的。我没事，我自己来吧。哎，你先坐会儿吧，我缓一缓就好。你真的？没事吗？看着还挺疼的。你之前不是一直想知道我花了那些钱到底买了些什么吗？啊，就是这双让我崴脚的高跟鞋。就这双啊？你还笑？看到姐姐说服你很开心啊？倒也不是，就是有一点理解不了，为什么要花这么贵的钱去买一双让自己受苦的鞋啊？是工作需要吗？我也不想啊，但事实不就是这样吗？凭什么你们男人出走半生，归来仍是少年；女人过了三十，要是不精致打扮，就大限将至，人老珠黄。没有啊，我说过尹一可是我见过最漂亮的女人。这句话说的一点都不走心，也起不到安慰我的作用。尹一可。是我见过最漂亮的。行了吧你，怀着播音戏，更恶心。哎，那你现在怎么样啊？有没有好一点？要不要我背你啊？没事儿，姐姐还有装备呢。换双运动鞋。你真的没问题吗？噔噔噔噔噔噔噔噔，身轻如燕，啊？还练了一身轻功呢啊！又带了双运动鞋。哎，你刚那舞步不错啊，再给我看一次。噔噔噔噔噔，不当我开玩笑。走吧，进去给兰姨打个招呼。我妈这个点估计都睡了，你赶紧上去吧。好了，拜拜。哎，穿运动鞋的尹一可更漂亮哦。我也这么觉得。拜拜。待会儿回去休息吧。啊，晚安。谢谢你的晚餐。
，一可，一可，一可，起床啦，快，起床啦。嗯，哎呀，今天是周末，想多睡会儿。是兰爷想让你多睡一会儿，但是泽丽一大早就来了。再坐下去，你爸爸要跟他谈什么时候抱孙子了。我马上出来了，爷。哎。哎呀，泽丽，来就来吧，带这么多礼物干嘛呀？这都是一家人了，下次不要带了。应该的，<笑>谢谢姐夫，喜欢就好。试试看合不合适。嗯，你这当了老板了，肯定比以前累了。你看你都瘦了，男人嘛，应该的。正好现在在开展业务。哦，那什么时候把事务所开到上海来啊？我们下一步的计划就是上海。那太好了，今后回家就方便了。想吃什么跟我们说，我们给你做。彩玲，你怎么来了也不说一声呀、啊？我这不想给你一个惊喜吗？上次生日的时候答应你看场电影，票我准备好了。哎，那赶紧换衣服去啊，等半天了。哦，好。穿正式点。嗯。啊。来来来来来来，水果，嘉玲来，快吃啊。坐下。我放弃了。好了，吃饱了，我要去喂你一颗姐了。来了。今天是一个很特别的日子。放心吧，我都安排好了，咱们先去看电影，然后再一块吃饭，保证你满意。到了。你今天看哪个电影？啊？你坐下，我去接个电话。嗯。一口。今天是我们交往的第一千三百一十四天，我请来了我的同事，见证我一直以来想给你的承诺。英一鹤，嫁给我吧。谢谢你这么多年对我的奔波。阿秋，今天是我们交往的一千三百一十四天，我请来我的同事们为我们做个见证，见证我一直想给你的承诺。这些都是你的同事
。李克姐，李律为了向你求婚，特地包了场，准备了很久，真是感天动地，令人嫉妒呢，是不是啊？是啊。这束玫瑰也是我特意为你准备的，你看它每一只，都红得像丝绸一样。哦，答应他，答应他，答妮可，一切我都已经准备好了，嫁给我，跟我一起去北京，让我为你遮风挡雨。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。一博，别玩太晚了啊！好。怎么了？看看什么呀？没有，没事。早点睡啊！晚安。嗯、徐光熙，快打包子呢！你干嘛？喏。哎，你今天怎么了？心不在焉的。这关我玩过了，不好玩。你玩过还让我陪你打？那你要这样，我也不好睡觉。哎，才几点啊？你姐都没回来，你就要睡了？是年轻人吗你？我姐不回来了吧？今天晚上？为什么？李泽林早就把她接走了，回来干嘛？不过说真的，我姐到时候结婚了，呃，她就把她那个房间给我，到时候作为兄弟，我把我那个小阁楼让给你，怎么样？够意思吗？你怎么不说话？我把房间都让给你，你还不说话？有心事儿？你别对着游戏发泄，你给我讲讲，工作吗？感情？啊、哦，肯定是感情。<笑>我讲讲，是不是谈恋爱了？有情愫？不，怎么样？交往了吗？啊，你在说什么呀？你不是啊？你谈的恋爱那个女的干什么工作的？多大岁数啊？三十二，三。许国熙，你挺潮流啊！现在是不是都流行谈姐弟恋？三十二，那也就是跟我姐差不多大。假如你跟我姐谈恋爱，呃、哎，你是不是疯了？那是你照顾她还是她照顾你啊？你为什么不找一个跟你？我先走了。哎，你放心，我不会告诉兰姨的。你下次一定要告诉我是谁，没准我认识了，我给你把把关。啊妮可姐呢？你也在等她啊？是不是
。看来我们今天都等不到他了。我记得我把 dream bag 放你这儿了，还在没在？ dream bag， 哎，换鞋换鞋。我是真服了你，这什么年代老古董啊，你要非拿出来？我真没想到这个东西居然真的还在。你的 dream bag 的嘛，当初说什么要跟李泽林共筑爱巢啊，非要我陪你买这个。结果人家倒好，扭头跑北京市听赛子去了。他跟我求婚了。啊，就这反应。那你人都跑我这儿来了，答案还不明显吗？他包了个大电影院，请了他的朋友，他的同事。这个做派很李泽林啊，我都能想到他跟同事说什么。看，我李泽林能娶到这么漂亮的一个上海姑娘，多棒，多厉害，多优秀。可是跟你有什么关系呢？跟你求婚，你的家人呢？你的朋友呢？活该被拒绝。他还买了张北京的机票。要把我接过去？要不说呢，还得是律师会盘算。你这三年的机票搭进去，他一张就想连根拔起啊！真绝。所以啊，当时我也不知道怎么的，就是脑子里只有一个想法，就是想逃跑。跑得好啊！就是，他应该没想到你会拒绝他吧？你
你说我会不会太过分了？毕竟四年的感情，说什么呢？这有什么过分的？我跟你说啊，你不要全盘否定自己。过去的付出呢，就当是时间馈赠的礼物，坦然接受就好了。再说了。你要是真孤独终老了，那不还要我陪着你呢？呸呸呸！谁要孤独终老？到时候你又不知道跟哪个小鲜肉走了，把我给……哎，我是那么重色轻友的人吗？我有时候吧，也是跌倒了爬不起来，那不是你亦可的风格。啊。来吧。恭喜我们的尹亦可同学，从爱情学校光荣毕业，择日在扬帆起航吧。嗯，少喝点啊，明天还上班。哎，没关系的。尹小姐，你好，我是李泽林。你好，你好，我老板是贵公司的法律顾问，以后有什么问题，我可以第一时间协助。谢谢，谢谢你，来给我加油打气。我觉得上海特别特别的好，只要付出努力，就可以获得机会和成就。恭喜你、啊。我觉得上海姑娘也特别好。一可，我老板决定去北京成立分部，专门点了我一起过去。真的？我觉得这是一个特别好的机会，做成了我就是功臣。肯定是因为你之前那几个案子做的特别出色，老板看中你。只是要留你一个人在这里了，你也别担心啊，这只是暂时的。我保证尽快完成任务，风光回来。喂，喂，一可，我快成合伙人了。我，哎呦，我跟你讲啊，北京的工作环境比上海好太多了。喂，我快到了，到了吗？对不起啊，一可，今天你过生日，我回不去了。领导让我去陪一个大客户，我给你买了礼物，你现在路上了。你别生气啊，明年，明年我一定回去陪你
对不起啊，我不能跟你讲。李丽这么早到了，您不是昨天一夜没睡吧？要不我再帮你泡杯咖啡？推迟我回北京的行程。可是这边有好几个案子。好的，我知道了。就是让你拦着我少喝点，还让我喝这么多。那一会儿再来一杯透透。我不行，不行，不行，对不起。郭旭姐姐，哎，真的是你这么巧啊！又不舒服。哦，没事，我没事。啊。哎，哎，小姐姐，我们见过面哎。啊？你忘了？上次就在这里啊。哎，你的车子，我的车子差点撞一起，要不是我技术好刹住了，你就要赔钱了。那天那个人是你吗？我怎么记得是个大叔啊？没礼貌，怎么叫大叔呢？顶多算是个小哥哥吧。<笑>就你,你这装扮，你还小哥哥？你给点面子，光熙的老板。哎，那个我们先走了啊。哎，好，下回见，下回见。好好好，哎，拜拜，忙啊，忙。哎，工作顺利啊。哎，干嘛呢？这给你面子。等一下，等一下，等一下，<笑>这不是巧了吗？来，挤一挤。哎，别这不巧了吗？哎，我公司在你们公司上面两层，没事可以搞个联谊什么的呀，对吧？我们公司很多优质单身男青年的。啊，哎，你们公司不是十点才上班吗？你们那么早就来了？啊，创业创业阶段嘛，老板总要比员工稍微努力那么一点点，对吧？以身作则嘛。再说了，要不是早起的话，怎么有那么好运气能遇到二位？确定不是因为上了年纪所以洗的澡？啊，这这这这这都不是啊！我的作息一向很规律的，那个十一点之前必须要上床睡觉，这个对心肝脾肺肾的的一个排毒啊，它有非常至关重要的作用。你有没有闻到什么奇怪的味道？奇怪的。我工工作加油啊！哎，加油！你刚说闻到什么味儿？我爹味儿吧？天都被他聊死了，我就让他赶紧闭嘴。我根据咱们 SC 香氛的核心市场定位，以及陈子成的核心市场受众人群，做了以下分析。此次我们与陈子成的广告合作的最终目的是实现可扩散的内容圈层模式，通过线上和线下共同投放的策略，将新品传递的概念深入到每一个消费者的社交场景中。啊。他们呢都是资深品鉴家，人群拥有比较高的学历以及收入水平，呃，大学本科以及以上的学历。我晚上有一个重要的产品会要开，我会让我们这儿的尹经理过去跟您对接，好吗？好的，合作愉快。我跟陈子成的经纪人约好了，晚上六点在酒店大堂，你们白天赶紧把方案整理出来，晚上带过去，跟他们把拍摄的细节全部沟通好。好。我知道了，那我先回去了。嗯，哎，一可，一可，一可，你最近是有什么心事吗？我看你今天开会的时候状态不对，是感情的事儿吧？我和李泽林大概就是这个情况。既然你自己已经做出选择了，那还难过什么呢？我只是一直想不明白，我
我跟他怎么会就走到这一步？我觉得自己很失败。你觉得是你变了，还是他变了？我也不知道。可能我们本来就是现在这个样子，只是时间渐渐的把我们原本的自己暴露了吧。那我再问你一个问题，这也是我自己亲身经历过的。比如说啊，你自己。完全不想要孩子，但是周围所有的人都在逼你，你有信心能扛住吗？可能吧。那你有信心他也替你扛吗？<笑>谢谢陈英姐，加油吧，没什么大不了的。哎，总，有份文件需要您签一下字。你怎么不敲门就进来啊？没看我们正说话呢吗？出去。孔总的人都这样。什么了不起的倚老卖老？一杯美食不加冰。好的，稍等。哎，我跟你说，我昨天那个前女友发朋友圈，我简直了！我跟你说，能不能小心点啊？老吉，老吉，干嘛？我有恋爱了，我有预感，这次绝对是真爱，冒不得一点风险。真爱啊！那不得表示表示？明白，这几天咖啡我抢。小小姐姐，一个人、啊，我我我我想请请请请请他他他他他他他他想请你喝咖啡。啊，你们是楼上电影公司的吧？我们电梯里见过。啊，对对，那可是家大动画电影公司。啊。呃，是这样的，附近有家日料店刚开业，呃，私人套餐有优惠，我们人凑不齐，所以日料我特别喜欢，不然我们加个微信，到时候你约我。我我我我我也加，我也加，加加加加。其实咱们还挺有缘分的，我哥们他姐尹一可跟你一个公司上班。尹一可，这样啊。我姐怎么了吗？哦，没事没事。那个原来是你姐姐。嗯。你说有多巧，世界那么小。哎，小姐姐，下次我们约一下聚餐，热闹热闹啊。好啊，那我们坐下来聊聊吧。哎，你你不是有事儿吗？哦哦，我有事儿。哎，行行行行，我刚忘了，我先走了啊。哎哎，那个那他他有事儿，他有事儿。小姐姐，坐坐坐。你的眼睛看似空洞，实则有物，一看就是有深度。你的身材这么好，一看就经常锻炼。尹、哎、一可是徐光熙的姐姐，那为什么一个姓尹，一个姓徐呢？哟，那说起来就太复杂了。姐姐的后妈是弟弟的亲妈，弟弟的亲妈是姐姐的后妈，够狗血吧？不是亲妈。陈思成现在应该已经进土开泄了，这样你们做了所有的预案。好，以防万一，到了那儿我们随时联系你。好，嗯，拜拜。一可，我给你打了一天电话了。抱歉，我今天一直很忙。吃个饭聊聊吧。我公司过两天要拍广告，我现在约了艺人的经纪人去聊细节，咱俩过两天再约行吗？之前吵架，你是我敷衍，不和你真正的沟通，那咱们就坐下来聊聊。我想知道你到底心里怎么想的。我们改天再约吧，我今天真的很忙。你这算是逃避吗？改天再约，我保证。哎，尹一可，你最好想清楚。我不管你有什么理由，我数到三，如果你不放手的话，我就报警说有人当街骚扰女性。
看你，我拥有了流星。Oh, look at me， 世界为你撑起。Baby， 就是你，我偷偷在心底早已写下。Baby, 现在 she comes to me, comes to me.